Hi friends, if you have any questions, you can comment on our video on WhatsApp. If you have any previous questions, you can ask us about the previous questions. If you have any questions, you can ask us about the previous questions. If you have any questions, you can ask us about the previous questions. So my dear friends, apapun anda lain WhatsApp pelum Facebook pelum, nama YouTube pelum komen dia tu ribuan ribu questions sendu. Apapun apa itu, saya answer dia orang tu. Apa tu kan? Anda kau tu, semua orang kau share dia orang tu. Ribu purpose itu ni video nama ni apa pernah boleh. Nanti questions tu tu different diet lah. Chodi orang tu video lekan. Cepat chodi orang tu, kita option tu kita boleh dia. Apa? Enggak tu chodi orang tu, kita kau tu nak komen. Dalam first question tu, kita ada tu sengi orang tu dia orang tu series ni. Mune on ne by engine tu, ni three three by five, four orang tu, four two by five orang tu. Nampak satu question mark ni, question mark ni hendak anda kandu beri kita, dan ini nahl options itu tanda beri kita. Apa nampak kita cerita ni, ceri options itu nukir, semua bina sengaja nukir. Nampak kita ingat itu type apa, mixer bina nukir nampak orang ni. Ini mixer ni kita kena fractions ni nampak macam apa? First ni nampak orang ni berapa? Mune on ne by anjir. Three one by five. Enggak ni nampak convert ni nampak orang ni beri kita. Mungkin orang ni nampak kita question ni beri kita, orang ni nampak kita nahlam tu question tu useful orang. Ini ni orang ni nampak nahlam tu question ni nampak kita nukir ni mana? 3, 1 by 5 itu orang ini yang lakukan. Ia cross side itu multiple ya dia. Ini adalah 3, 5 gundi gundi cipta 1, 2 plus C. Dan ini short cut itu petang dengan manusia kami itu 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5 by 5 dengan manusia. Ini first bina sengi yang dah ada. Kita bina sengi 5 by 5 lagi. Ini kita lakukan. Ada yang dah lalu next 3, 3 by 5. Bagi saya kita lakukan dengan Cross side itu guna kira plus siapa, jadi itu shortcut alat cuma. Jalan alat kerana dah lalui, jalan alat kerana malai pernah boleh. Three by one ni tu, pun three by five ni tu, lagi ni cium. Pas sah sah main, nama korang dekat leh, tapi ini step pok kerana. Apa ni? Ada isilah three into five leh. Pada ni jadi tiga, pada ni tiga pun jadi. Okay, next one eighteen by five ni tu. Ini nama kita berapa ni tu? Okay, ni pasti nama kita ready. Sixteen by eighteen by five ni tu, four ni tu. Ibran oki deh bola cross multiple yang anjir na liru boi rendi liru batran deh bayi anjir. Engkau pertama ini coid oki ran siam praktis ini. Engkau ni iran dah ushun nulen oki anjir na liru boi rendi liru batran deh bayi anjir. Entah berapa mana. Padahal ni aru padahal ni tu liru naalu orang liru batran deh bayi anjir. Apa tu manusia itu nama kita manusia wadat itu entah mana. Semua bayi five aja tuan allah le. Ibran naalu entah berapa nama kita mana entah berapa. Padahal ni aru padahal ni tu orang ni liru batu le bayi anjir le semua liru batu bayi anjir orang naalu tu orang ni. Apa tu orang order orang ke pada ni ada pada ni tu, iri bod iri bod trend ada, tuan tuan iri bod ni ada. Tapi twenty four by five an answer tu beri. Tapi twenty four five five itu dalam kita lihat ni kanan ada tu lain. Apa ini orang kita convert itu ikan orang malah dana macam itu. Iuru bagai tengen orang bina sengi iuru mixer mixer fraction lagi orang convert itu ikan orang India ni cale. Twenty four by five an utaran kita ni lari ke mana selain kita ada anjir le beri entah itu utaran ni. Semua terang terang ni anjir, lihat tu option tu okey je, am. Jadi punya anak itu logik itu baru yang ana tarik anjir ana. Ia betul naal letter anjir tu. Ia betul naal, ini baru yang naal anjir tu. Apa naal yang mana orang itu? Jadi, anginnya ana convert dia option tu boleh ni baru naal anjir itu naal, ia betul naal. Apa anginnya ana le naal naal lebih anjir option one ni dekat am. Dalam orang tu option macam tu pun je am. Ini dalam tu pelajar juga kaya anginnya convert dia nang motor ing motor pelajar juga. Apa ada tu question kita nak am? Perti interesting aja itu question ana ada tu question. Ada itu ada tu khususnya macam mana kita nak satu section boat and stream ini baru ada di area la khususnya. Nampaknya ada orang 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 kini ada di sini. Nindi ya pole pada 4 kilometer per hour berapa dia lom. Orang kiri petu boleh pergi dua belas kilometer per hour berapa dia lom. Orang kiri orang kiri berapa dia terangan jauh jauh. Orang jauh jauh macam mana sila orang kau kiri orang kiri ada di sini. Nindi mana macam dia lom. Speed korang ada di sini. Nampaknya orang kiri ada di sini. Nindi orang kiri. Orang kiri alu cila macam sila orang kiri petu boleh speed korang turun je. Ini adalah logik shortcut untuk cara kita untuk picturisation bagi nama kita manusia. Kita akan curi lalat pada nama kita untuk manusia. Ini adalah stream. Malang itu sampai dengan manusia. Kita akan dapat cara kita untuk pergi. Ini adalah orang kini dari nama kita ini. Okey, orang kini dari nama kita mungkin tidak ada ini. Orang kini dari nama kita top level lalat pergi. Orang kini dari nama kita ini. 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 Orang itu tarik, orang itu tarik itu orang itu logik itu picturisation orang itu dalam petualang manusia kan mentera ni yang ni pernah ini. Orang itu perlu bawa main dah elu nama kan dah na speed kuda elu kim 20 kilometer per hour itu pernah ini. Apa ini orang naik ke sini ke apa orang dah elu cuci correct center orang dah elu kim. Orang itu lengan elu ada ni secara awas terlalu sampai terlalu speed elu endah wa. 
എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നടുക്ക് താഴെയും മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയുള്ള സ്പീഡായിരിക്കും നടുക്കുണ്ടാവുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒഴുക്കുമില്ല നമ്മൾ പുഴയിൽ പുഴയിൽ നീന്താണി ഒഴുക്കുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മളെന്ത് പറയാൻ ഒരു തടാകം അല്ലെ ഒരു ഒഴുക്കില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ബോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്തായാലും നടുക്കുള്ളത് നിശ്ചലാവസ്ഥയുള്ള കേസാണ് പതിനാല് ഇരുപത് കറക്റ്റ് നടുക്ക് എന്താ വരിക കറക്റ്റ് നടുക്കുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പതിനാലിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും കറക്റ്റ് നടുക്ക് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഇത് ശരിക്കും എങ്ങനെ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാലിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും പതിനാറല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനാല് ഇരുപതല്ലേ ബൈ ടു എന്നെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം പെട്ടെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപത് പതിനാല് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി എന്ത് വരും പതിനേഴ് ഓക്കെ നമ്മൾ പതിനാറല്ല പതിനേഴ് എഴുതി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നടുക്ക് അല്ലേ പതിനേഴുണ്ട് മുകളിൽ പതിനാല് താഴെ പതിനേഴ് ഇവിടെ ഇരുപത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതി തന്നെ ഇവിടെ പതിനാല് മുകളിലുണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറേ നമ്മൾ കറക്ഷനുള്ളതുകൊണ്ട് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നടുക്ക് പതിനേഴുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇരുപത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കും പതിനാലില്ല ഇരുപതും പതിനാലും മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി കറക്റ്റ് നടുക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒഴുക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും അല്ലേ ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത ചോദിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്പീഡ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ പതിനേഴാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒഴുക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് കറക്റ്റ് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒഴുക്ക് കൂടി അല്ലേ മൂന്ന് കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഐ ബട്ടൺ ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിലുണ്ട് ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം വീഡിയോ ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒഴുക്ക് അല്ലേ ഒഴുക്ക് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒഴുക്കിനെതിരെ വീഡിയോ വരിക അല്ലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരിക മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും കുറയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കേസ് എന്താ വെച്ചാൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് വേഗത എന്തിൻ്റെയാണ് ഒഴുക്കിൻ്റെ കാരണം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പതിനേഴാണ് മൂന്ന് കൂടി ഇരുപത് ഇനി ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് എന്ന് കുറയല്ലേ ചെയ്യുക സ്പീഡ് കുറയും അപ്പോൾ മൂന്ന് കുറഞ്ഞു എന്തായാലും ആൻസർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആൻസർ വരിക നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടിയൊക്കെ എന്നാലും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുക കണ്ട് മാത്രം ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞ പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ആൻസറും നിങ്ങളെ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാവണം ഇതിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളെ പല എക്സാംസിനും വന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പരീക്ഷയിലാകെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു മാർക്ക് വീതവും തെറ്റായ ഉത്തരത്തിന് ഒന്ന് ബൈ നാല് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുമുണ്ട് രാജു എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം എഴുതി അവൻ ആകെ എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടി എങ്കിൽ ശരിയായ എഴുതിയ ചോ ശരിയായ ഉത്തരം എഴുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര റൈറ്റ് ആൻസർ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര എന്നാ ചോദ്യം നോക്കി പുള്ളിക്കാരൻ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി രാജുവിന് കിട്ടിയത് എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എഴുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവും കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എക്സാം എഴുതിയിലാണ് നമ്മളെ പി എസ് സിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷനിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ പോവാതെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ പോവാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എഴുപത്തി അഞ്
പത്തിന് എന്ത് വരുന്നു വെച്ചാൽ പത്തിന് എട്ടിന് രണ്ടാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ പത്തിന് വരുമ്പോൾ രണ്ടര വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ പഠിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എൺപത്തി നാല് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ നമുക്ക് എൺപത്തി നാല് എടുത്തു പോകാം എൺപത്തി നാലിന് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റിണ്ടാവുക ഒരു പതിനാറല്ലേ എൺപത്തി നാലും പത്തും തൊണ്ണൂറ്റി നാലും ആറും അല്ലേ നൂറ് പതിനാലിനും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എൺപത്തി നാലിന് എന്തോ കുറയും കുറയ മീൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നാലെണ്ണം എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് പോയാൽ ഒരു മാർക്കാണെങ്കിൽ പതിനാറെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നാല് മാർക്ക് കുറയില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നാലെണ്ണം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കാണെങ്കിൽ നാല് നാല് പതിനാറ് എണ്ണം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മാർക്ക് കുറയും അപ്പോൾ എൺപത്തി നാലെണ്ണം എഴുതിയിട്ട് നാല് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തിനാലെണ്ണം ശരിയല്ലേ നാല് മാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ എൺപതല്ലേ ആവുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് കേട്ടോ വേണ്ടത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എഴുപത്തഞ്ച് വേണം അപ്പോൾ അതുമല്ല ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എളുപ്പമായിരിക്കും എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തപ്പി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ എന്തായാലും എൺപത് എണ്ണ എഴുതി ഇരുപണ തെറ്റി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എൺപണ എഴുതി ഇരുപണ തെറ്റുമ്പോൾ ഇരുപണ തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം നാലിനൊന്നല്ലേ നാലിനൊന്നാണെങ്കിൽ ഇരുപത് പോകുമ്പോൾ എത്ര മാർക്കായിരിക്കും പോവുക അഞ്ച് മാർക്ക് കുറയും അപ്പോൾ എൺപത് എന്ന് അഞ്ച് മാർക്ക് പോയാൽ എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക തന്നെ ഈ നാലിന് ഒന്ന് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നാലിന് ഒന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ഒന്ന് നാലിന് ഒന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് അല്ലേ അഞ്ച് കൊണ്ട് പോകണം അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇരട്ടി ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൈസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ക്ലിക്കാക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ഇതാണ് ഒരു നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ കേസ് തന്നെയാണ് പല ആൾക്കാരും തെറ്റി ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പി എസ് സിക്കും എസ് എസ് സിയുടെ എക്സാമിനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതി വയ്ക്കും നോക്കിയാൽ നാലിൻ്റെ റൂട്ടല്ലേ രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് ആറ് പക്ഷേ ഇതല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വലിയ രസം നോക്കാൻ നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭിന്നസംഖ്യയെ മാറ്റാം നോക്കി ഇവിടെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്താറ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും എളുപ്പമാണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് നാല് ഗുണിക്കുക പിന്നെ പ്ലസ് സി എത്ര വരെ മുപ്പത്തി ആറ് നാല് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഗുണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ താഴെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു നാല് താഴെ എഴുതണം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാണ്ട് ഇരട്ടി എടുക്കുക എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി വീണ്ടും നാല് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലും ഇരുപത്തഞ്ചും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുപത് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് മുകളിലുള്ളത് താഴെ എന്തുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തെടുത്താൽ മതി റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് കിട്ടുമത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആൻസർ വരിക പതിമൂന്നാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇരുപത് വരെങ്കിലും റൂട്ട് സ്ക്വയർ ഉള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ സംഭവം ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പതിമൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറേ ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പതിമൂന്
ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ചില കേസുകളൊക്കെ ഉള്ള ആവശ്യമാണ് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും തുല്യമാകുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി അയാൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിൽ പോയി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കുറച്ചൊരു ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുക പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേറെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന തുല്യമായ കേസുകൾ രണ്ട് പാർട്ടുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ഭാഗം അതിലുള്ളത് നോക്കി ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം എന്ത് വരും ഇവിടെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ അവസാന ഭാഗം ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ ആറ് ബാക്കിയും പിന്നെയും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം തുല്യ ഭാഗങ്ങളാണ് ചില വീഡിയോയിൽ എന്താ പറയുക അടുത്ത ചില ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് ആദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം ഇങ്ങനെ പോയി വീണ്ടും പകുതി ഭാഗം ഇരുപത് പോയി അപ്പം ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇത് മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ഇരുപത് അറുപത് അല്ലേ ഇത് മൂന്ന് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക എങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ത്രീ എ ബി സി ബൈ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി തൽക്കാലം ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് വളരെ ബെറ്ററാണ് ഈ സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പം എന്തായാലും മൂന്ന് എ ബി സി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഈ മൂന്ന് സ്പീഡ് ഗുണിച്ചു വെക്കുക മൂന്ന് സ്പീഡ് ഗുണിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ എത്രയും പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇനി തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്പീഡുകൾ ഗുണിക്കുക അതാണ് സംഭവം എ ബി ബൈ ബി സി ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും പത്ത് ഇരുപത് അല്ലേ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് എന്ത് വരും ഇരുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് എന്ത് വരും അറുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് അല്ലെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാനുള്ളത് അറുന്നൂറ് വരും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി സംഭവം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലുള്ള തൽക്കാലം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മുകളിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എന്തൊക്കെയുള്ളത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഉണ്ട് ഓക്കെ താഴെ നമുക്ക് എത്ര ഉള്ളത് എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ടായിരം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ താഴെ രണ്ടായിരം ആണ് മുകളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഓക്കെ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി താഴെ രണ്ടായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുക മൂന്ന് പൂജ്യം അല്ലേ മുകളിലൊക്കെ താഴത്തെ മൂന്ന് പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബാക്കി രണ്ട് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പം ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് മൂന്നും ആറും മാത്രം ബാക്കിയായത് രണ്ടാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ ആണ് കട്ട് ചെയ്തത് ബാക്കി ഇവിടെ ആറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പൂജ്യമാണ് കട്ട് ചെയ്തത് മൂന്നും ആറും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തില്ല കട്ട് ചെയ്യല്ല ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ആറ് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ചില ആളുകൾ നമ്മോട് പറയേണ്ട കുറച്ച് ഹൈ ലെവൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള വീഡിയോ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കമൻസ് പറയുക നിങ്ങളുടെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് നിങ്ങൾ കമൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക കുറെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഡൗട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ടോപ്പിക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇ ഡി യു ഓൺ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇ ഡി യു ഓൺ ആണുള്ള ചാനലിൻ്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ മെമ്പർ ആവും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫ